Durante una semana, la Iglesia Misión Centroamericana Betel llevó a cabo la Escuela Bíblica de Verano para niños y adolescentes. En las jornadas se impartieron diversos temas, los cuales se enmarcaron en las enseñanzas de la Biblia. Eh, los niños han aprendido mucho, ellos han aprendido que hay que arrepentirse ante Dios para no seguir pecando. Ellos han aprendido que hay que creer en el Hijo de Dios y también ellos han aprendido que solo la fe en Jesucristo les puede dar vida eterna. Claro que sí. Nosotros, la meta que teníamos de estar trabajando con más de 160 niños, gracias a Dios se ha cumplido. Eh, pudimos ver cómo los niños aprendieron desde el, un principio todos los requisitos que nosotros les dimos, ellos han aprendido sus textos, han aprendido porciones bíblicas, ellos han hecho sus manualidades, que por cierto se las llevaron hoy por la mañana, y cada uno de ellos pues están satisfechos. Para los padres de familia, esta escuela bíblica de verano les parece una muy buena alternativa para vacaciones, debido a que los niños pasan entretenidos en enseñanzas positivas. La palabra dice, instruye al niño en su, en su palabra ¿verdad? y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces estas experiencias son bonitas porque quedan guardadas en su corazón y no se apartan del, del camino de Dios ellos después. Es una experiencia muy linda para cada niño porque se llevan guardado en su corazón la palabra de Dios. Para los niños que asistieron a la escuela bíblica de verano se llevan una nueva enseñanza. Y lo que me gustó fue escuchar la palabra de Dios. La coordinadora de la Escuela Bíblica de Verano aprovechó la oportunidad para invitar a los niños a que continúen asistiendo a la iglesia. Y también queremos invitarles porque los sábados por la tarde tenemos un programa que se llama OANSA, donde estamos trabajando con los niños de 4 a 15 años y estamos de 2 a 4 de la tarde, los domingos en la Escuela Bíblica Dominical de 9 a 11 y para nosotros sería un honor como maestros estar trabajando siempre con los niños. Con imágenes de Kevin Hércules, este es un informe de Adelso Aquino para CN Noticias.